ప్రైస్తులో ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హోసన్న మినిస్ట్రీస్ తరఫున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించును గాక ప్రిల్లర పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఈ పూట రెండవ కీర్తన మొదటి వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి అన్యజనులు ఎలా అల్లరి చేయిస్తున్నారు అన్యజనులు ఎలా అల్లరి రేపుతున్నారు జనములు ఎలా వ్యర్థమైన దానిని తలంచుచున్నవి ప్రిల్లర చూడండి వాక్యంలో జనులు వ్యర్థమైన దానిని తలంచుచున్నారంట వాస్తవమే ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు యొక్క అనుభవాలు మనం చూచినప్పుడు ప్రజలు ఏదో చేకూర్చుకోవాలి సంపాదించుకోవాలి కూడగట్టుకోవాలన్న దృక్పథంతో క్షణం కూడా తీరిక లేని పరిస్థితుల్లో ఎన్నో ఆలోచనలు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆలోచనలకు అవధులు లేని పరిస్థితులలో ఆకాశాన్ని అంటుకునేటట్లుగా ఈరోజున మనిషి పోకడా కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఇందులో మనం నేర్చుకునవలసింది ఏంటి అని అంటే తలంచుకోవడం ఆలోచించుకోవడం తప్పని కాదు కానీ వ్యర్థమైన దానిని తలంచుచున్నారంట నిజమే ఈరోజున హానికరమైన వాటిని ఈరోజున తలంచుకొని వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికి పరుగులు తీస్తూ అనేక విధాలుగా మనిషి అధోపాతాలనికి దిగజారిపోతున్న అనుభవాలను మనం చూస్తూ ఉన్నామండి పిల్లల గమనించండి ఈరోజున మన ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉంటుంది మన యొక్క ఆలోచన శక్తి ఎలాగా మనం కలిగి ఉన్నాము అనేది కాస్త మనం ఆలోచించుకోగలిగితే ప్రతి ఆలోచన మనం చెరపట్టి దేవుని చిత్తానికి మనం దానిని లోపరచవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా కూడా ఉందండి ఎందుకంటే లేఖనంలో మనం చదివినప్పుడు కొందరు దేవుని యొక్క చిత్తం ఎరుగక దేవుని యొక్క ఆలోచన ఎరుగక వాళ్ళు వాళ్ళకి కీర్తి మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని దేవునికి విరోధులై ఒక గోపురం కట్టాలని ఆలోచించారండి చరిత్ర మనం చరిత్రలో మనం చదువుతూ ఉంటామండి వాళ్ళకి పేరు కావాలి వాళ్ళకి ఖ్యాతి కావాలి వాళ్ళకి కీర్తి కావాలి దేవుని యొక్క చిత్తం వాళ్ళకి అవసరం లేదు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ఆలోచన వారికి అవసరం లేదు అందుకే లేఖనాల్లో మనం చదివినప్పుడు ఆ యొక్క ఆ యొక్క గోపురం కుప్పకూలిపోయింది అంతేకాదు వాళ్ళు చల్లాచెదరైపోయారు వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ తుడిచివేయబడినట్లుగానే లేఖనాల్లో మనం చదువుతూ ఉంటామండి అవివేకంగా మనం ఆలోచించే ఆలోచనలు అంతటి అపజయానికి దారి తీస్తుంది అనేది మనం మర్చిపోకూడదు ఒకవేళ మనకు ఆలోచన శక్తి ఉండవచ్చు మనకు జ్ఞాన సంపద ఉండవచ్చు చదువు సంధ్యలు ఉండవచ్చు లేక ఇంకా ఎన్నో మనం సాధించిన గొప్ప కీర్తి ప్రఖ్యాతులు మనకు ఉండొచ్చేమో కానీ పిల్లరా మనం దేనిని ఆలోచిస్తున్నాము దేని కొరకై మనం పరుగులు తీస్తున్నామనే వివేకమైన మనస్సు మనం కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది పిల్లర ఈ వాక్యంలో వాళ్ళు వ్యర్థమైన దానిని ఆలోచించుచున్నారట వాళ్ళు వాటి మీద మనసు పెట్టి ఉన్నారట ఏంటి ఆ వ్యర్థమైనవి మనం ఎలా ఈ వాక్యంలో మనం జాగరూకం కావాలి అనేది ఒకటి రెండు మూడు మాటలు మనం ధ్యానించుకుందాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏడవ కీర్తన పదహారవ చరణంలో చక్కటి మాట ఉందండి వాడు తలంచిన చేటు వాని నెత్తి మీదకే వచ్చును పిల్లలు చూడండి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తలంచుకుంటున్నాడంట ఏం తలంచుతున్నాడు అతను ఒకనికి మేలు చేయాలి ఒకడు ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలి వానితో నేను కూడా చెలిమి కలిగి ఆశీర్వదకరమైనటువంటి నడకను మేము నడవాలి అన్నట్లుగా కాదండి ఒకనికి కీడు చేయాలని ఒకనికి చేటు చేయాలని ఎప్పుడు తలంచుకోవడం అండి అయితే ఇక్కడ వ్రాయబడిన సత్యం ఏంటంటే వాడు ఎవరికైతే కీడు చేయాలనుకున్నాడో ఆ కీడు వానికి చేయలేకపోయాడు కానీ వాడు తలంచిన ఆ కీడు అతని మీదకే వస్తుంది అనే మాట అసలు కీడును తలంచడం ఎందుకు ఈ రోజున ఆ కీడులో తాను పడి ఆ లోతైన గోతుల నుంచి లెగలేని పరిస్థితుల్లో ఆక్రందన చేయడం ఎందుకు ప్రిల్లర్ చూడండి ఈ రోజున అనేకుల హృదయాలలో మనం చూస్తే ఇది పరిశుద్ధత అపవిత్రతన ఇది మంచిదా ఇది చెడా అని ఆలోచించట్లేదండి ఎంతసేపటికి ఎదుటి వానికి హాని కలిగినా పర్లేదు ఎదుటి వాని కుటుంబం కుప్పకూలిపోయినా పర్లేదు ఎదుటి వాని యొక్క జీవనోపాధి చిన్న పిన్నలుగా మారినా పర్లేదు కానీ నేను ఘనంగా ఉండాలి నేను ఉన్నతంగా ఉండాలి నేను ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలి నేను అందరిలో ఒక కీర్తి కలిగిన వాడుగా ఉండాలి అని ఎంతటి ఘాతకానికైనా 
పాల్పడుతున్న ప్రజల్ని ఈరోజు మనం చూస్తున్నామండి ప్రియులారా చాలా ప్రమాదకరమైనది చాలా ఘోరమైనటువంటి ఆ యొక్క అనుభవం అండి అది అందుకే ఈ వాక్యంలో మనం ఎవరిని గూర్చి కీడు తలంచకూడదు ఎవరికి చేటు తలంచకూడదు ఎవరికి హాని కలిగించడానికి ఆ యొక్క తలంపులు మనలోనికి రాకూడదు మనకు చేతనైనంత మట్టుకు మనం మేలు చేయాలండి దైవజనులు ఎస్సన్న గారు ఒక మాట చెప్తుండేవాళ్ళు అదేంటంటే మనం మేలు చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ కీడు చేయకుండా ఉంటే చాలు అని ఈసన్న గారు కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్తుండేవాళ్ళండి అది కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుండేది మనం మేలు చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ కీడు మాత్రం మనం తల పెట్టకూడదు ఇదిగో ఈ వాక్యం కూడా అదే చెప్తుందండి ఒకవేళ అలా కీడును యోచించిన వారైతే ఆ కీడు మీ తల మీదకే వస్తుంది చూడండి లేఖనంలో మొరదకై మనకు బాగా తెలుసండి ఆ చరిత్రలో మనం నేర్చుకోవలసింది ఏంటంటే ఏమీ లేదు అక్కడ కానీ ఏదో ఉన్నట్లుగా సృష్టించాడు ఏంటంటే ఇది సృష్టించింది నేను వెళుతూ వస్తున్నప్పుడు ఈ మొరదకై నాకు నమస్కారం చేయట్లేదు నన్ను గౌరవించట్లేదు నన్ను గనపరచట్లేదు ఇదిగో ఇలాంటి అసూయ ఈ యొక్క హామానుక్కి అది గుండెల్లో స్థిరపడిపోయిందండి ఈ హామాను యూదుడైన మొరదకైని ఒక్కడనే కాదు అసలు యూద ప్రజల్నే ఈ దేశంలో లేకుండా మట్టుమాయం చేయాలని ఎన్ని కుదంత్రాలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు ఎన్ని ప్రయోగాలు చేశాడో అయినా అతగాడు ఇతనికి నమస్కారం చేయలేదు దేనికి చేయలేదు అతడు ఎవరు యూదుడు కదా వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళకున్నాయి మన పద్ధతులు మనకున్నాయి మనం ఎందుకు అతని దగ్గర ఇది ఆశించాలి అని అనుకోలేదండి ఎట్టకేలకు మొరదకైని అలాగే యూద ప్రజల్ని హతం చేయాలి ఒక్కరోజు తుడిచిపెట్టి వేయాలి వాళ్ళని ఎంత క్రూరమైన ఆలోచన చూడండి ఒక్కని మీద కలిగిన ఆ కక్షని ఆ యొక్క యూద ప్రజలందరి మీదకి రుద్దాడు ఇప్పుడు ఎన్ని ఆలోచనలో కానీ ఆ చరిత్రలో మనకు చెప్పకని చెప్తున్న సత్యం ఏంటంటే మొరదకై హామాను వడ్డిన ఉచ్చులలో పడ్డాడా అంటే లేదండి ఈ హామాను వేసిన ఆ ప్రయోగాలన్నీ ఫలించాయా అంటే అది లేదండి ఆశ్చర్యమైన సంగతి మనం పలుమార్లు తలంచుకుంటూ ఉంటాము ఉరి కంబం మీద ఉండవలసిన వాడేమో ఊరేగింపులో ఉన్నాడు ఊరేగింపులో ఉండవలసిన వాడు ఉరి కంబం మీద ఉన్నాడండి ఉరి కంబం మీద ఉండవలసిన వాడు ఊరేగింపులో ఉన్నాడు ఈ ఊరేగింపులో ఉండవలసిన వాడు ఉరి కంబం మీద ఉన్నాడండి చరిత్ర తల కిందలు చేయబడ్డాయండి అతడు మనసులో కూడా ఊహించని పరిణామాలు అతడు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చిందండి కలలో కూడా అతను తలంచుకొని ఉండడు అతడు ఎంతో ఘనతగా ఈ కార్యాలన్నీ సఫలమవుతాయని అనుకున్నాడు కానీ అవి ఏవి సఫలం కాలేదు ప్రిల్లర వాస్తవమే మనము ఆ క్యూడుని ఆ చేటును గురించి మనం తలచకూడదు యోచించకూడదు అలాంటి ఆలోచనలు మనకు రాకూడదు అలాంటి వ్యర్థమైన వాటిల్ని మన యొక్కకు రానివ్వకుండా మనం జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం ఉంది మనకు చేతనైనంత మట్టుకు మనము మేలు చేయాలి సహక సహకరించాలి సహకరించాలి సహాయం చేయాలి మనం అనేకులకు ఆశీర్వదకరముగా ఉండినట్లు మన ప్రతి ఆలోచన మనం మార్చుకున్నవలసి ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి మరొక మాట కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే యశయ్య గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వాక్యంలో తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులనియు తమ ఎన్నికలో తాము బుద్ధిమంతులనియు తలంచుకొని వారికి శ్రమ ప్రిల్లర్ ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనల్ని సరిచేయగలిగిన వాక్యం తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులమని ఆలోచించుకోవడం మన జ్ఞానం ఎంతటిందండి మన ఆలోచన ఏ పాటిదండి కానీ తమ దృష్టికి తాము నేను ఎంత జ్ఞానినో నేను ఎంత జ్ఞాన సంపద కలిగిన వాడినో నేను పూలుకొని నా ప్రయత్నాలలో ఏది విఫలము కాదు నాకు అంత టాలెంట్ ఉంది అని గర్వంతో ఊగిసలాడడం ప్రిల్లర చరిత్రలో మనం చదువుతామండి నాకు ఎదురు లేదు నేను శక్తి కలిగిన వాడిని నేను పరాక్రమము కలిగిన వాడిని నా ఎదుటి నిలబడగలిగిన వాడు ఎవడు అని విర్రవీగిన రాజు ఆ మరుసటి రోజు పశువులాగా గడ్డి వేశాడండి ఇవన్నీ మనకు పాఠాలు కాదంటారా 
ఇవన్నీ మనకు మేలుకొలుపు కాదంటారా గర్వమనే అహంకారపు మత్తుతో డబ్బు ఎత్తుతో తొలతూగుతున్న వారిని ఆయన ఎదిరిస్తాడు ఆయన ఎదిరించాడు వారిని మేలుకొలుపు కలిగేటట్లు దేవుడు వారికి విరోధి అయ్యాడు వాళ్ళ ఆ శిక్షాస్మృతికి లోనయ్యారండి మనలో ఎంతో ఆధిక్యత ఉంది మనం ఏదైనా సాధించగలము నేను జ్ఞానము కలిగిన వాడిని అని అనుకుంటే మనకు చాలా ప్రమాదకరము మనము దేవుని మీద ఆధారపడిన వారమై చూడండి బబులోనులో ఒక విపత్తు కలిగింది రాజు ఆ దేశపు జ్ఞానులందరినీ పిలిపించాడండి కానీ వాళ్ళ వల్ల ఏమీ కాలేదు వారి వలన అది సాధ్యపడదని వాడికి తెలుసు అండి ఇక రాజుకి కోపం వచ్చేసింది ఆయన ఒక తేదీ పెట్టాడు ఇక దేశంలో ఉన్న జ్ఞానులందరినీ మాత్రాన్ని హతం చేసేయాలి వాళ్ళని శిరస్థాదనం చేస్తా చేయాలి అని ఆయన నిర్ణయం చేసుకున్నాడు కానీ ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఆ విషయం దానియలకి తెలిసింది దానియల ఆదేశంలోని ఉన్నాడు మంచి జ్ఞాన సంపద కలిగిన వాడు అయినప్పటికీ దానియలు నోట ఒకే మాట ఇది నా వలన కాదు నేను ఆరాధించే నా దేవుడు ఈ విషయాన్ని నాకు బయలుపరుస్తాడు నేను మీకు తెలియపరుస్తాను కాస్త కాల వ్యవధి ఇవ్వమని ఆయన బతిమాలుకున్నాడు అడిగాడు కానీ ఇంకొక మాట కూడా నేను ఇక్కడ చెప్పాలి అదేంటంటే రాజు పలుమార్లు దానియాలని గనపరుస్తున్నప్పటికీ వారి నోట వచ్చిన మాట ఏంటంటే మర్మములను బయలుపరచగలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన కృప చూపితేనే మాకు సమస్తం అనుగ్రహించబడుతుందని ఆ స్థానాన్ని ఆ ఘనతని దేవునికి అప్పగిస్తూ వచ్చారండి మాకు ఇంత జ్ఞానం ఉంది మాకు ఇంత బలం ఉంది మేము టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ కనుక మాకు మాకు అసాధ్యమనేది ఏమీ లేదు అని ఏనాడు కూడా వాళ్ళు విర్రవేయలేదు దేవుడిచ్చిన ఆ జ్ఞానాన్ని అది పవిత్రమైనది పరిశుద్ధమైనది అది సులువుగా లోబడినది అది దైవ సంబంధమైనది కనుక వాళ్ళు ఆ దైవ సంబంధమైన ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుకొని వాళ్ళు దేవుని కొరకు సాక్షులుగా పత్రికలుగా నిలబడగలిగారండి కనుక ఎప్పుడు మన జ్ఞానం గొప్పది నేను తెలివితేటలు గలవాడిని అని ఎప్పుడు కూడా మనం తరచుకోకూడదు దేవుని మీద ఆధారపడాలి ఆయన ఘనతను ఆయనకి చెల్లించి ఆయనను స్థుతించి ఆరాధించాలి ప్రియులారు మరొక మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు కొరింతి సంఘానికి పరిశుద్ధుని పౌలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వాక్యంలో చదివితే తాను నిల్చున్నానని తలంచుకున్నవాడు పడకుండినట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలను కొందరట నేను స్థిరంగానే ఉన్నాను నేను నిల్చొని ఉన్నాను నాకేమి కొద్దువలేదు అని అనుకుంటున్నారట అయితే ఈ పత్రికలో పరిశుద్ధుని పౌలు అంటాడు నిల్చొని ఉన్నాను అని అనుకుంటున్న వారులారా ఎటువైపు నుంచి విపత్తు వస్తుందో ఎటువైపు నుంచి శోధన కలుగుతుందో మనకు తెలియదు గనుక మీరు పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓ నేను నిల్చొని ఉన్నాను నాకంటే గనుడు లేడు నాకంటే పరిశుద్ధుడు లేడు నేను పాట పాడితే నేను మాట మాట్లాడితే నేను ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని మనం సంబరపడేదానికంటే కూడా మనం ఆ స్థితిని కాపాడుకోవడం చాలా ఉత్తమమైనది అని పరిశుద్ధుని పౌలు సంఘానికి ఆయన బోధ చేస్తున్నాడు నిజం కాదంటారా ఈరోజు ఎవరిని కదిపినా వాళ్ళలో ఉన్న ఆధిక్యతలు ప్రకటించుకుంటున్నాను ఎవరిని కదిపినా ఈ రోజున వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తి యుక్తులన్నీ ప్రదర్శించాలని ప్రయాసపడుతున్నారు ఆ మధ్య నేను టీవీ ప్రోగ్రాంలు చూశానండి ఎవరో ఒక దేవజనుడు వాక్యం చెబుతూ చెబుతూ అంటాడు ఇదిగో ఈయన చేయి ఎవరి మీద పెట్టబడుతుందో ఎవరి తల మీద పెట్టబడుతుందో వాళ్ళ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి అలా చెబుతున్నాడండి మన చేతిలో ఏముందండి ఏదైనా మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే ప్రభువా వీళ్ళకి మీరు అద్భుతం చేయండి సహకరి సహాయం చేయండి వీళ్ళ కష్టాలు తొలగించమని విజ్ఞాపన చేయగలిగిన వారమే కానీ మన చేతుల్లో శక్తి ఉంటుందా మన చేతులు ఏమైనా గాయపరచబడ్డాయా మనమేమైనా ప్రజల కొరకు రక్తం చెందించి దెబ్బలు తిని ప్రాణం పెట్టామా లేదు కదండి ఏదైనా చేయగలిగితే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు చేయాలి ఏదైనా వస్తే ఆరు చేతుల నుంచే ఆ జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి వద్ద నుంచి మనకు రావాలండి మన చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన ఏదో అద్భుతం జరుగుతుంది మహత్ కార్యాలు జరుగుతాయని కాదు కానీ మనము ఆ స్థితిలో నుండి పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకునవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అనేది మనం మర్చిపోకూడదండి నిల్చొని ఉన్నాం 
కాదనట్లేదు అందుకే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఫిలిప్పి సంఘానికి రాసిన పత్రికలో మూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యంలో ఇలా రాశాడండి సహోదరులరా నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకోనను చూడండి అంత భక్తుడు పరిశుద్ధుడైన పౌలే నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నాను అని నేను అనుకోవట్లేదు నేను తలంచట్లేదు అయితే ఒకటి చేయించున్నాను వెనుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరి పడుచున్నాను అంటాడు పిల్లలు చూడండి నేను వెనుకున్నవి మరచి అనంటే ఎన్నో అద్భుతాలు చేసి ఉండొచ్చు ఎన్నో మహత్కార్యాలు చేస్తూ ఉండొచ్చు దేవుని పేరట ఎన్నో ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేస్తూ ఆయన ముందుకు వెళుతూ ఉండవచ్చు ఇక అవే పట్టుకొని నేను ఇలాగా నేను ఇంత శక్తి కలిగిన వాడిని ఇంత భక్తి కలిగిన వాడిని పోయిన వారంలో అక్కడికి వెళ్ళాను పోయిన నెలలో ఇక్కడికి వెళ్ళాను పోయిన నెల ఆ దేశంలో ఉన్నాను ఈ నెలలో ఇదే ఇవి కాదు కావాల్సింది వాటిని విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళవలసినది నేను పట్టుకునవలసింది నేను సాధించవలసింది నేను చేరుకోవలసింది నా ముందు ఉంది దాని కొరకై వేగిరి పడుచున్నాను పిల్లరా ఎంత లోతైన అనుభవాలు చూడండి మనకేమో ఎప్పుడైనా ఒక్కటి ఏదైనా ఆశ్చర్యమైన కార్యం జరిగితే చాలు ఇక దాన్ని పట్టుకొని ఓ ఊరంతా తిరుగుతాం ఏదైనా మేలు ఒకటి జరిగితే ఇక అది అదే గొప్ప కార్యం అన్నట్లుగా అనుకుంటుంటామండి మన ముందు ఎంతో ఉంది మనం చేరుకోవలసిన గమ్యం ఇంకా చాలా దూరం ఉంది వెళ్ళాలి ఎన్నో అనుభవాలు నేర్చుకోవాలి ఎన్నో ఇరుకైన మార్గాలలో మన వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని జయాన్ని చూడాలి అలాంటి తృష్ణ మనకు కలగాలి అందుకే పౌలు అంటాడు నేను జయించేశానని నేను పట్టుకునవలసిన ఆ గమ్యాన్ని నేను చేరుకున్నానని నేను అనుకోవట్లేదు ఓపికతో పరిగెత్తుతున్నాను ఎంత శ్రేష్టమైన మాటనండి నా వెనుకున్న వాటిని మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరి పడుచున్నాను చనిపోయిన వాళ్ళని సజీవులుగా లేపి ఉండవచ్చు లేక ఆ పరిచయంలో ఎన్నో మహత్కార్యాలు జరిగి ఉండవచ్చు ఇక అవే శాశ్వతం కాదు నేను ముందుకు వెళ్ళాలి ముందున్న వాటి కొరకే నేను ప్రయాసపడుతున్నాను అంటాడు కనుక మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి వ్యర్థమైన ఆలోచనల శ్రేష్టమైన ఆలోచనల అనేది మనం ఆలోచించుకొని మనం ఆ వ్యర్థమైన వాటిని మన దగ్గరకు రానివ్వకుండా మనల్ని మనం జాగ్ర జాగరూకులం కావాలి మనల్ని మనం పవిత్రంగా నడిపించబడడానికి దేవుని చేతికి అప్పగించుకోవాలి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడ జీవాధిపతి అని ప్రభువ మీకు వందనాలు నాయన మా ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉండాలనో మీ లేఖనాల్లోంచి మేము ఒక్కొక్కటిగా నేర్చుకుంటూ వచ్చాము మమ్మల్ని సరిచేసినందుకు వందనాలు మమ్మల్ని కుడికైనను ఎడమకాయనను తొలగని ఒక మా చేతిని పట్టుకుని నడిపించి మీ చిత్తం మాలో నెరవేర్చి మీరు మహిమ తెచ్చుకున్నామని యేసు ప్రశస్త నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించుగాక ఆమె